തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സും ടിപ്സും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജും അതേപോലെ തന്നെ റാമും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ റാമും കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി എന്നും എന്താണ് റോ റാമെന്നും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നാടിയുള്ള വീഡിയോകളിലെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജും റാമും നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ചായിപ്പോട്ട് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മാർഷലയോ അതിന് മുകളിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ മാർഷലയോ അതിന് മുകളിലുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നും അഡോപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നും പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അഡോപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറിയും എസ് ഡി കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാനും സാധിക്കും എന്നാൽ ചില ഫോണുകൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കാണുകയില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മാർഷലോ അതിന് മുകളിലുള്ള വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡോപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഫീച്ചർ അവിടെ കാണുകയില്ല കാരണം അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും കണക്കാക്കി അത്തരം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി ബി റാമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള റാമോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷലയോ അതിന് മുകളിലുള്ള വേർഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മാർഷലയോ അതിന് മുകളിലുള്ള വേർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അഡോപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ എസ് ഡി കാർഡും ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡോപ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡ് ലിങ്ക് ഇന്ത്യൻ മെമ്മറിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താങ്ങാനാവുന്ന റാമ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത്തരം ഫോണുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് ലാഗിങ് ഹീറ്റിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാകും അത്ര അതുകൊണ്ടാണ് ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളായ അതായത് ടു ജി ബിയോ അതിന് താഴെയുള്ള റാമുകൾ റാമുകളിൽ മാർഷലോ മാർഷലയോ അതിന് മുകളിലുള്ള വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം അഡോപ്റ്റബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കും ലഭിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഫോണുകളിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റം റെക്കവറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡോപ്റ്റർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ലഭ്യമാകും നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ അഡോപ്റ്റർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സിപ്പ് ഫയൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അതായത് ഇന്ത്യൻ മെമ്മറിയും എസ് ഡി കാർഡുമായ
ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിന് നമ്മുടെ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം റൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലിങ്ക് ടു എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ടു എസ് ടി തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറിയും എസ് ടി കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എസ് ടി കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ടി കാർഡ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ എസ് ടി കാർഡ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് ജി ബിയിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ ക്യാച്ച് ഫയലുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി കാർഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫയലുകൾ അതായത് ആഡിയോസ് വീഡിയോസ് ഇമേജസ് തുടങ്ങിയ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുക അതായത് ഏകദേശം എല്ലാ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസുകളെല്ലാം കാണുക ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ തന്നെ അതിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ് റൂട്ട് ചെയ്ത് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ലിങ്ക് ടു സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പ് ടു സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ അതായത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കൂടുന്നതിൻ്റെ യാതൊരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ടെൻ ക്ലാസ് എസ് ടി കാർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ മാർക്കരുത് അതിന് താഴെ എസ് ടി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ റാം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോണിൽ റാം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എസ് ടി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ റാം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഹൈ സ്പീഡ് ലെവലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് എന്താണ് റാമെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടെ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റാം എന്താണെന്ന് അതെത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടു അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സ്പീഡുള്ള സ്പീഡ് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അല്ല ഹൈ സ്പീഡ് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അതിൽ നമ്മളൊരു എസ് ടി കാർഡ് എസ് ടി കാർഡ് തന്നെ മാക്സിമം പോയി തേർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഒരു നല്ലൊരു വലിയ നല്ല ക്ലാസ് സ്പീഡുള്ള എസ് ടി കാർഡിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത്ര ടെൻ തേർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് അത് ടെൻ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് റൈറ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ളതൊക്കെ എസ് ടി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡുള്ള ഈ റാമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡൗൺ ആവും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ റാം കൂടും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് റൂം റാം കൂടും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയും ലാഗിങ് വരും ഹാങ്ങിങ് വരും ഹീറ്റിങ് വരും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ യു ഐ ക്രാഷ് ആൻഡ്രോയിഡ് യു ഐ ക്രാഷ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ക്ര
അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോസുകളുമായി ഞങ്ങൾ ഇനിയ